உலக சினிமா திரைப்படங்கள் என்ன ஃபிலிம் எல்லாம் பெஸ்ட்டாக வந்திருக்கோ அது உங்களுக்கு பரிந்துரை பண்ணுற ப்ரோக்ராம் தான் இது அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் வெளியான பிரித்லஸ் இந்த படத்தோட இயக்குனர் கோட்டாட் உலகிலே சிறந்த நூறு படங்களில் ஒரு படமாக பிரித்லஸ் படம் இருக்கு இந்த படத்தில் தான் முதல் முதலாக எடிட்டிங்கில் ஜெம்கட் டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த படத்தோட கதையை பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு பிரபலமான திருட ஒரு காரை திருடிட்டு அவன் போகும்போது போலீஸ் அவனை சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒரு போலீஸ் அவன் கொலை பண்ணிட்டு அங்கே வந்து தப்பிச்சு ஓடிடுறான் தப்பிச்சு ஓடிட்டு தன்னோட காதலியை போய் மீட் பண்ணுறான் இவங்க ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அதாவது இவன் அந்த பொண்ணை ரொம்ப லவ் பண்ணுறான் அந்த பொண்ணு போய் மீட் பண்ணுறான் மீட் பண்ணிட்டு இவன் ஒருத்தவங்க கிட்ட காசு கேட்டிருக்கான் அந்த காசை வாங்கிட்டு இந்த பொண்ணை கூப்பிட்டுட்டு இட்டாலிக்கு போயிடலாம் அப்படின்றது தான் இவனுடைய எண்ணம் இவன் நியூஸ் பேப்பர்லலாம் பார்க்குறான் தன்னை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வந்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் இவனை சேஸ் பண்ணுறத பற்றி நியூஸ் பேப்பரில் இவன் படிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் ஸ்டே பண்ணிக்கிறான் இந்த டைமில் போலீஸ் இவனோட ஃபோட்டோ வச்சு தேட ஆரம்பிச்சிடறாங்க இவனோட ஃபோட்டோ நியூஸ் பேப்பர் எல்லாத்துலேயும் வந்துடுது இவன் தன்னோட நண்பர்கள்கிட்டலாம் காசு வாங்கலான்னு போகிறான் அப்போ இந்த பொண்ணு பார்த்த போலீஸ்காரர் இவனு தெரியுமா போது <laughs> இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் எதோட இன்ஸ்பிரேஷன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் நடந்த ரியல் இன்சிடென்ட் அதாவது ஒரு திருட கார் எடுத்துகிட்டு போகும்போது போலீஸ்கார அவன் சேஸ் பண்ணியிருக்கான் இவன் போலீஸ்காரன் சுட்டுட்டு தன்னோட காதலியை போய் மீட் பண்ணியிருக்கான் அவங்க காதலி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்க மீட் பண்ணியிருக்கான் அந்த நிகழ்வில் இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் முதல்ல ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளோஸ் படம் எடுத்த ட்ரஃபட் அவர் எழுதினார் அவருக்கு இந்த ஸ்டோரி ஸ்ட்ரக்சர் எதுவுமே சரியா வரல அதனால இந்த படம் எடுக்காம விட்டுட்டாரு ஆனா இந்த ஐடியா கோ டேட் இந்த டேரக்டர் கிட்ட சொன்னேன் அவர் சொன்னாரு நான் இந்த படம் பண்றேன் நான் இதுக்கான ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறேன் சொல்லிட்டு அவரு முழுவதும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதினாரு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த ஸ்கிரிப்ட் முழுவதும் எழுதி முடிச்சாரு ஆனா இந்த படத்துல ட்ரஃபர்ட்ன்ற பேர் தான் இருக்கும் எதுக்காகனா ட்ரஃபர்ட் அந்த டைம்ல ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளவுஸ் ஒரு படம் எடுத்து மிகப்பெரிய டேரக்டர் இருந்தாரு ப்ரொடியூசர் என்ன வச்சாங்கன்னா அவரோட நேம் போட்டா படம் வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக அவரோட நேம் இந்த படத்துல போட்டாங்க ஆனா இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் முழுவதும் கோ டேட் அவர் தான் முடிச்சாரு இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் ட்ரஃபர்ட் முன்னாடி எப்படி எழுதியிருந்தார்னா அந்த திருட எல்லா காசையும் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ரோட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரையும் அவனை பார்ப்பாங்க நியூஸ் பேப்பரில் ஃப்ரெண்ட்லி அவனோட முகம் எல்லாம் இருக்கும் எல்லாருமே அவனை பார்ப்பாங்க ஆனால் இந்த டேரக்டர் இவன் சுட்டு சாகிற மாதிரி மாற்றியிருந்தார் கோ டேட் அவரோட முதல் படம் பிரீத்ரெஸ் தான் இந்த படம் கோ டேட் முழுவதும் எடிட் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தது தன்னோட ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு கட்டினார் அந்த ஃப்ரெண்டு டேரக்டர் தான் அவர் இதை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னார்னா இந்த படம் லென்த்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்காக இந்த டேரக்டர் மறுபடியும் கட் பண்ணார் அது எப்படி கட் பண்ணார்னா ஜெம் கட்டில் பண்ணார் முதல் முதல்ல இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ண படம் பிரீத்லஸ் தான் அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் தன்னோட ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு இந்த படம் பார்க்கும்போது அந்த ஃப்ரெண்டு சொன்னார் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு இந்த படத்தில் முப்பது நிமிஷம் அப்படி கட் பண்ணார் இந்த டேரக்டர் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஹீரோயின் கடைசியாக ஒரு டேலாக் பேசுவாங்க அது அவங்க எப்படி பேசுவாங்கன்னா நார்மலாக காமா இருக்கிற மாதிரி பேசுவாங்க ஆனால் ஷூட்டிங் அப்போ இந்த டேரக்டருக்கும் அவங்களுக்கும் தகராறு வந்தது இந்த டேரக்டர் சொன்னார் நீங்கள் காமா பேசணும்னு சொன்னார் அவங்க சொன்னாங்க இல்லை நான் எமோஷ்னலாக பேசுகிறேன்னு சொன்னாங்க கடைசியாக அந்த டேரக்டர் சரி நீங்கள் எமோஷ்னலாக பேசுங்கன்னு சொன்னாங்க ஷூட்டிங் அப்போ இவங்க எமோஷ்னலாக பேசிட்டாங்க ஆனால் டப்பிங் அப்போ இந்த யூரியன் இந்த படம் முழுவதும் பார்த்தோம்னா அந்த சீனு காமா பேசினா நல்லா இருக்கும் தோணுச்சு இந்த டேரக்டர் சொன்னதாக கரெக்டாக சொல்லிட்டு டப்பிங்கில் காமா இருக்கிற மாதிரி பேசினாங்க இந்த இயக்குனர் எந்த ஒரு அசிஸ்டண்ட் உதவியும் இல்லாமல் முழு ஸ்கிரிப்டும் யூரே எழுதி முடித்தார் சீன் பை சீனும் யூரே எழுதினார் அப்போது காலையிலே எழுந்து சீன் எழுதிடுவார் அதை தான் அன்றைக்கி ஷூட் பண்ணுவார் ஒரு டைமில் இந்த டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் கிட்டே ஃபோன் பண்ணி எனக்கு வரலை உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டார் இந்த ப்ரொடியூசர் ரொம்ப கடுப்பாயிட்டார் ஏழு எட்டு பேர் வந்திருக்காங்க இப்போ போய் அவன் வரலன்னு சொல்கிறான் சொல்லிட்டு இந்த டேரக்டர் நல்லா திட்டிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனால் இந்த டேரக்டர் ஜாலியாக உட்காந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருக்காரு அந்த ப்ரொடியூசர் அந்த இடத்துலேயே இந்த இயக்குனரை போட்டு அடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து எல்லாரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் தடுத்து விட்டுருக்காங்க இந்த படம் லோ பட்ஜெட்டில் எடுத்தாங்க அதனால் டாலிலாம் யூஸ் பண்ணலை அப்போ இந்த டேரக்டர் என்ன பண்ணார்னா வீல் சேர் யூஸ் பண்ணி இந்த டாலி ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுத்தார் இந்த படம் பார்த்த இந்த ஆக்டருக்கு சுத்தமாக இந்த படம் பிடிக்கல இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சார் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது இந்த ஆக்டருக்கு நேம் கொடுத்த படம்னா பிரீத்லெஸ் தான் இந்த